continuing with this uh, yes we were on coaching so under this method supervisor impart job knowledge and skills to his subordinate supervisor subordinate subordinate लोअर रैंक हो गई सुपरवाइजर अपर रैंक हो गई तो इसमें वो अपनी जो भी नॉलेज और स्किल्स होती हैं वो कोच एज अ कोच बनकर अपने सबॉर्डिनेट को देते हैं टू एम्फोसाइज इन कोचिंग और इंस्ट्रक्टिंग द सबॉर्डिनेट इज ऑन लर्निंग बाय डूइंग काम करते हुए उसको सिखाना उसको कोच करना उसको गाइड करना दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इफ द सुपरवाइजर हैव हैज सफिशेंट टाइम अगर सुपीरियर बहुत बिजी नहीं है उसके पास सफिशिएंट टाइम है और वो कोच कर रहा है गाइड बनकर ट्रेन कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है ठीक है लर्निंग बाय डूइंग का ऑल राइट नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन द ट्रेनिंग इज सिस्टमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर सो दैट ही मे गेट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट जॉब्स सी कई बार क्या होता है हम एक ही काम को करते करते बहुत बोर हो जाते हैं होता है ना तो दूसरा काम मिलता है तो एक्साइटमेंट आ जाता है एंड ट्रेनिंग इज सिस्टमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर ताकि उसको दूसरी काम का भी एक्सपीरियंस मिल जाए वो हॉरिजॉन्टली ब्रॉडन होता है उसकी कैपेसिटी बहुत सारे काम करने के लिए बढ़ जाती है किसी भी एम्प्लॉय का रोटेशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब शुड नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली जल्दी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक काम में वो परफेक्ट हुआ इतने में उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने उसे दूसरे काम में शिफ्ट कर दिया वो भी ठीक नहीं रहता है ही शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन अ जॉब फॉर सफिशेंट पीरियड कुछ टाइम के लिए उसको रहना चाहिए उस काम के सो दैट वो उसकी पूरी नॉलेज ले सके उस काम को अच्छे से समझ सके एंड अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट जॉब्स उसको पता रहे कि आई वॉज इन प्रोडक्शन तो मैं प्रोडक्शन में ऐसे देख रहा था स्टोर में स्टोर में ये काम होता है उसको सभी काम की नॉलेज होनी चाहिए सी अगर एक ही काम बेटा बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो भी बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम चेंज होता है तो भी वो हमारा हमें लतार्जिक बना देता है लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें ठीक है सो जॉब रोटेशन से आप एक चीज़ में परफेक्ट हुए कुछ टाइम उस ड्यूरेशन में रहे आपको दूसरे काम में शिफ्ट कर दिया गया आपने वो सीखा दैट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल इट इज़ बींग यूज बाई मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप ऑल राउंड वर्कर्स अगर लगता है कि किसी में कैपेसिटी है कोई सीख सकता है पूरे ऑल राउंड राउंड डेवलपमेंट के लिए उसको शिफ्ट करते हैं इससे एम्प्लॉयज नए स्किल सीखता है एक्सपीरियंस लेता है तरह तरह की जॉब्स को हैंडल करने का एंड दे आल्सो कम टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जॉब अलग अलग जॉब में क्या रिलेशनशिप है कैसे काम होता है सो जॉब रोटेशन इज ऑल्सो यूज टू प्लेस वर्कर्स ऑन राइट जॉब्स एंड प्रिपेयर दैम टू हैंडल अदर जॉब जॉब रोटेशन में आपने एक काम दिया वो उसमें ट्रेंड हुआ एक ड्यूरेशन तक वो उसमें रहा और फिर आपने उसको हैंडल कर दिया दूसरा जॉब इन केस ऑफ नीड अगर आपको ज़रूरत है बिकॉज आपको पता है ही हैज़ दैट कैपेसिटी वो एक्वायर कर सकता है स्किल्स नॉलेज है उसके पास राइट right? सो so, इससे उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा तो बेटा ये तो हमने पढ़ा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड नाउ कम्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड अंडर दिस मैथड As I have told you that it is uh, like away from the place of work, बाहर जाके सीखा जाता है not uh, learning uh, by doing नहीं है इसमें The worker is required to undergo training for a specific period away from the workplace. प्लेस एक कुछ पीरियड के लिए वर्क प्लेस से दूर जाकर आप ट्रेनिंग लेते हो दे आर कंसर्न विद बॉथ नॉलेज नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग सर्टेन जॉब्स वर्कर्स आर फ्री ऑफ टेंशन ऑफ वर्क वेन दे आर लर्निंग जब वो सीखते हैं तो सिर्फ सीखते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होता है काम का आ, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें तो आपको पता है कि मुझे कल ये काम करना है यहाँ पर आप कुछ सीख कर जाओगे बाद में वो काम अडॉप्ट करोगे उस मेथड को द प्रोमिनियंट ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर फर्स्ट इज क्लास रूम लेक्चर्स एंड डिस्कशन सी फॉर्मल लेक्चर्स दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्लास ट्रेनिंग सो वॉट इज़ हैपनिंग योर फॉर्मल लेक्चर्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग थ्रू फॉर्मल लेक्चर्स ठीक है जिसे हम कहते हैं क्लास रूम ट्रेनिंग इसमें नॉलेज दी जाती है स्किल्स मशीन पे काम करते हुए कुछ सीख रहे हैं स्किल्स हो गया पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं सीख रहे हैं दैट इज नॉलेज स्पेशल लेक्चर डिलीवर्ड किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो कि ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं या कोई स्पेशलिस्ट जो कि वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं बहुत सारी फॉर्म फॉलो अप करती हैं प्रैक्टिस ऑफ इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि वो स्पेशल लेक्चर दे सकें हेल्थ 
सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है इस चीज़ पर लेक्चर दें जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को तो आपके सुपरवाइजर सुपीरियर्स उनको भेजा जाता है वो लेक्चर्स अटेंड करने दीज डेज लेक्चर्स आर सप्लीमेंटेड बाई डिस्कशन फिल्म का डेमो फिल्म डेमोस्ट्रेश डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है मेन एम्फेसिस किया जाता है स्पेशल लेक्चर्स पे सो so दैट इससे वर्कर्स की नॉलेज एनहेंस हो कुछ सर्टेन एरियाज पे और वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें ये कोर्सेज बहुत इफेक्टिव होते हैं अगर टू वे ट्रैफिक को इंश्योर करें मतलब ट्रेनर और ट्रेनिंग ट्रेनर है और ट्रेनी भी है समझाने वाला भी है और समझने वाला भी है डिस्कशंस बहुत इफेक्टिव होते हैं इससे आपको पता लगता है आप क्या किस काम को कर रहे हो काम करते हो किन किन हर्डल्स से आपको फेस करने पड़ता है राइट सिंपल लेक्चर्स कई बार बोर हो जाता है पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है उसमें राइट right? लिसनर्स नहीं होते हैं उसमें ज़्यादा लेकिन आप डिस्कस कर रहे हो दूसरों को भी समझ रहे हो खुद को भी बता रहे हो तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव दैट इज़ क्लास रूम लेक्चर्स एंड डिस्कशंस नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस ग्रुप मीटिंग होती है जो कि कंडक्ट होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज प्लान जिसमें मेम्बर्स नॉलेज को डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं एक टॉपिक पे ओरल पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ग्रुप मीटिंग होती है ये ये सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है फॉर द पर्सन इन द पोजिशन ऑफ बोथ कॉन्फ्रेंस मेंबर एंड कॉन्फ्रेंस लीडर जो लीडर है और जो ग्रुप है जो उसे पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ मेंबर अ पर्सन कैन लर्न फ्रॉम अदर बाय कंपेयरिंग हिज ओपिनियन विद दोज ऑफ अदर अपने ओपिनियंस कंपेयर कर सकते हैं ही लर्नस टू रेस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज मोर देन वन वर्केबल अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम देखो कॉन्फ्रेंस में कई लोग एक साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं एक लीडर होता है राइट right? और इसमें आप अपने व्यूज रख सकते हो पॉइंट्स रख सकते हो ओके सेमिनार क्या होता है इट इज़ ऑर्गेनाइज लाइक अ कॉन्फ्रेंस ये भी ग्रुप मीटिंग है कॉन्फ्रेंस की तरह ऑर्गेनाइज होती है बट थोड़े स्मॉल स्केल पर होती है इट इज़ जनरली सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल थीम लाइक इंजीनियरिंग इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्वेंटी ट्वेंटी छोटे स्केल पर होती है थीम इज एग्जामिन इन ग्रेट डिटेल बाई डिफरेंट एक्सपर्ट कई सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो थीम पर डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट्स अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर करते हैं पार्टिसिपेंट्स का राइट सो द टर्म कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार आई यूज इंटरचेंजेबली अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हो तो आप कॉन्फ्रेंस करते हो छोटे स्केल पे कर रहे हो तो सेमिनार कर रहे हो राइट नेक्स्ट इज फिल्म्स फिल्म दिखाकर क्लासरूम लेक्चर्स में कॉन्फ्रेंस के टाइम पर डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ दिखा के इफेक्टिव मैनर में कि वॉट यूर वट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रॉम यू काम को किस तरीके से किया जा सकता है फिल्म कैन क्रिएट एंड मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेनिंग अगर आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है ट्रेनिंग का ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रजेंटेशन राइट जैसे हम अब ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इससे थोड़ा शायद थोड़ा कम इंटरेस्ट डेवलप होता है बट क्लासरूम में इंटरेक्शन करके पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है राइट सो डिफरेंस हर चीज़ में होता है नेक्स्ट इज केस स्टडी केस स्टडी इज़ अ मीन्स ऑफ स्टिम्युलेटिंग एक्सपीरियंस इन दी क्लास आप केस स्टडी में क्या करते हो ट्रेनिंग को प्रॉब्लम दी जाती है केस दिया जाता है जो कि रिलेट करता है जो कि जो प्रिंसिपल्स वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और वो क्लास में डिस्कस करते हैं ठीक है इंस्ट्रक्टर उन्हें हेल्प करता है कॉमन सॉल्यूशन तक पहुंचने में ये मेथड ट्रेनिंग को के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है ताकि वो अपनी नॉलेज लगा सके किसी एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केस स्टडी प्रैक्टिकली जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक केस स्टडी बन जाती है आप इस कंपनी में थे आपके साथ ये हुआ आपने ऐसे किया फिर आपका इंटरचेंज हुआ और जॉब रोटेशन हुआ आप इस केस में क्या करोगे तो वो डिस्कशन होता है इसमें एक्सपर्ट्स आपको सजेशंस uh, देते हैं ठीक है नेक्स्ट इज कंप्यूटर मॉडलिंग इसमें कंप्यूटर इज प्रोग्राम टू शो सम रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द जॉब और स्टेप्स टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स कंप्यूटर्स के थ्रू आपको शो किया जाता है एक मॉडल शो किया जाता है जिसमें आप कौन कौन सी प्रॉब्लम से किस तरह से ओवरकम कर सकते हो एम्प्लॉयज इससे बहुत कुछ सीखते हैं विदाउट मेकिंग मिस्टेक जिसका सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है रियल लाइफ सिचुएशन में तो कंप्यूटर पे अगर मॉडलिंग कर दी एक सिचुएशन एक प्रॉब्लम बना दी है कि आप इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो इंस्टीड कि आप डायरेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन पे उसको अप्लाई करो 
Now comes the last point and that is vestibule training. This is the last point of this chapter. After this we are uh, just finished with the chapter. Chapter staffing is end up then. Vestibule training is adapted to the same work environment as prevails at the actual workplace in the factory. ऐसा environment create कर दिया जाता है बिल्कुल जैसे कि actual workplace हो factory में ये suitable होता है जहाँ पर number of person are to be trained. बहुत सारे लोगों को एक साथ training देनी हो एक time पर एक ही तरह के काम पर उसके लिए एक setup create कर दिया जाता है instead uh, sending them to conference, web, uh, webinars. शोइंग दम दी फिल्म शोइंग दम दी केस स्टडीज ठीक है एक सेटअप क्रिएट कर दिया जाता है लेट सपोज कोई नई मशीनरी आ रही है तो एक साथ सारे लोगों को ट्रेंड करना है तो वो मशीनरी सेटअप कर दी जाती है सभी को बुला लिया जाता है एक्सपर्ट को बुला लिया जाता है और वो उनको ट्रेंड करता है इट मे बी सेटअप बाई एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है कि सारे ही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाए बेटर है उस मशीन को उस टेक्निक को कंपनी में ही फिक्स करा दिया जाए और सारे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को एक साथ ट्रेन कर दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग इज़ इंटरेस्टेड टू दी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपको ट्रेन करेगा इन्फेसिस इसमें ज़्यादा दिया जाता है लर्निंग पे रादर देन ऑन प्रोडक्शन उस टाइम पर ये नहीं देखा जाता क्या वॉट इज़ गोइंग ऑन इट जस्ट इट इज़ फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज आपको काम आना चाहिए सो दैट यू गेट ट्रेंड इन दैट ओके इट इज़ एन अटैम्प्ट टू डुप्लीकेट एज नियरली एज पॉसिबल दी एक्चुअल कंडीशन मतलब डुप्लीकेसी समझो ना आप इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने सेट कर दी गई है कि अब आप देखो इस तरह से हमने ये मशीन मंगाई है इस मशीन पे इस तरह से काम होगा ये एक्चुअल कंडीशन नहीं होती है लर्निंग कंडीशन जो जो लोग सीखते हैं वो केयरफुली कंट्रोल्ड होती है बाई दी एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेनिंग क्योंकि वो किसी प्रेशर में नहीं होते उन्हें पता है अभी हम सिर्फ काम को सीख रहे हैं ये कोई रियल लाइफ का काम नहीं है हमें करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है देर एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफेयर विद द रेगुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब आप सीख कर फिर काम करोगे तब तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि अब आपको ट्रेंड कर दिया गया यू आर सपोज टू डू दिस वर्क इन अ नाइस वे एज द वे यू हैव बीन ट्रेन बट अभी जिस टाइम पर आपकी वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है उस टाइम पर सिर्फ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आपको ट्रेन करता है यू नीड टू लर्न द थिंग्स यू नीड टू लर्न द टेक्निक्स राइट सो द चैप्टर इज फिनिश टूडे यू ऑल आर सपोज टू प्रिपेयर नोट्स अप टू दिस पॉइंट अप टू चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज स्टाफिंग विच कैन बी आस्ट एनी डे फ्रॉम यू दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू